மெகா டிவி நேரிழுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின் மேல ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அதாவது குழந்தையின் மேல் இன்னைக்கும் உலக அளவில் பல கோடி மக்கள் இருந்தாலும் குறிப்பாக நம்ம நாட்டில் ஜனத்தொகையிலே வந்து உலகத்தில் இரண்டாவது நிலை சைனாவோட கிராஸ் பண்ணிடுவோன்ற லெவலில் பாப்புலேஷன் பெருகிட்டே இருக்குது இந்த நிலையில் குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு சிலருக்கு வந்து ஆச்சரியமான விஷயமாக இருக்கும் ஆனாலும் பதினைந்து சதவீதமான தம்பதினர்கள் ஒரு குழந்தை கூட இல்லாமல் இருப்பது வந்து ஒரு வேதனைப்படுற விஷயம் பலருக்கும் இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை கூட நமக்கு இல்லைங்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய வேதனையான விஷயம் இந்த சூழ்நிலையில் குழந்தையின்மையினால் பெண்கள் ஆண்கள் இருவரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெண்கள் பாதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பது சதவீதம் ஆண்களுக்கும் அதே சதவீதம் தான் முப்பத்தைந்து முப்பது முப்பத்தைந்து பத்து சதவீதம் காரணங்கள் இருக்கலாம் ஸோ இந்த பெண்களுக்கான பிரச்சனைகளில் வந்து முக்கியமான பிரச்சனை என்றால் கருமுட்டை வளர்ச்சி அதாவது ஆனோவுலேஷன் சொல்லுவாங்க முட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைய இருக்கலாம் முட்டைகள் குவாலிட்டியில் குறைய இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓவுலேஷன் டிசார்டர்ஸுங்கிறது முதல் முக்கியமான காரணம் ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் கருக்குழாய் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஆர்கன் குழந்தை பிறப்பில் குழந்தை உருவாகுதில் ஏன்னா இந்த கருக்குழாய் தான் ஒரு கருவோட முதல் மூன்று நாள் வளர எனக்கு பெற்ற நம்ம இன் வைவோ ஃபர்டிலைசேஷன் இன் வைவோன்னா நம்ம உடலில் ஒரு முட்டையும் ஒரு விந்தும் சேர்ந்து கருத்தரிப்பு இந்த கருத்தரிப்பு நடக்கிறதே இந்த கருக்குழாயில் தான் இந்த கருக்குழாய் என்பது ஒரு பெண்ணோட இன்குபேட்டர் மாதிரி முதல் மூன்று நாட்கள் இதில் வளர்ந்து நாலாவது நாளில் தான் கர்ப்பப்பையில் வந்து ஒட்டி வளருது ஸோ ஒரு முட்டையும் விந்தும் சேருவதே இந்த கருக்குழாயோட ஒரு ஆம்புலரி பாட்டில் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா முட்டைகள் வெளிவந்து அந்த முட்டைகளை பிக்கப் பண்ணுறது ஃபெலோ பெயிண்ட்டு முட்டைகளை பிக்கப் பண்ணி அதில் வந்து அந்த முட்டைகள் ஒரு நாள் ஆக்டிவாக இருப்பது அந்த குழாயோட ஃபிம் ஆம்புலரி ஹேண்டில் தான் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் ஒரு விந்து போய் அதோடு சேர்ந்தால் இரண்டும் கருவாகி இந்த குழாய் அதோட மூமெண்ட் மூலமாகத்தான் இந்த கருவை அது வளர வளர் அந்த செல்ஸ் வந்து ரெண்டு செல்லாக இருக்கிறது நாலு செல் நாலு எட்டு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு மொருளா ஸ்டேஜில் கர்ப்பப்பைக்கு வருவது கிட்டத்தட்ட நான்காவது நாள் வருகிறது இந்த மூன்று நாள் இந்த கருவோட பயணம் இந்த கரு குழாயில் தான் நடக்குது ஸோ இந்த கரு குழாயில் உள்ள சில சின்ன ஹேர் இந்த கருவை கர்ப்பப்பையை நோக்கி தள்ளி கரு கர்ப்பப்பைக்கு வர வந்து கர்ப்பப்பையில் ஒட்டி வளர்வது அடுத்த கட்டம் ஸோ முதல் மூன்று நாட்கள் இந்த கரு வளர்ச்சி இந்த கரு குழாயில் ஏற்படுவது இந்த கரு குழாய் வந்து ஒரு முக்கியமான உறுப்பு இந்த கருத்தரிப்பில் அடிப்படையில் இந்த கருக்குழாய் வந்து குழாய் மட்டுமல்ல இந்த கரு வளர்ச்சிக்கு தேவையான உணவுகளை கொடுக்குது கருவை வந்து கர்ப்பப்பையை நோக்கி தள்ளுது ஸோ இந்த கர் கருக்குழாயோட செக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா இதில் வந்து சிலியரி எப்பத்திலும் சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ மூக்கில் முடி இருக்குது இந்த முடிகள்லாம் எதுக்காக இருக்குது நம்ம மூக்கிலேருந்து வெளியிலேருந்து வர தூசிகளை வெளியில் தள்ளுறதுக்கு இதோட மூமெண்ட்டே அவுட் சைடில் தான் இருக்கும் எந்த ஒரு டஸ்ட்டும் வந்தாலும் அதை ஃபில்டர் பண்ணிடும் ப்ளஸ் அதோட மூமெண்ட் மூலமாக வெளித்தள்ளும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த இந்த குழாயில் இருக்கிற அந்த சிறு சிறு சீலியாக வந்து இந்த கருவை கர்ப்பப்பை நோக்கி தள்ளுகிற மூமெண்ட்டில் மைக்ரோ சிலியர் மூமெண்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால தான் வந்து பல நேரங்களில் இந்த சிலியாங்கிறது பழுதடையும் போது கரு உருவாகும் ஆனால் கர்ப்பப்பைக்கு வரும் தடையாகும் ஏன்னா இந்த சிலியர் மூமெண்ட் தான் அந்த கருவை கர்ப்பப்பை நோக்கி தள்ளும் ஏன்னா கருவால் உருள முடியாது ஐ மீன் ஊர்ந்து போக முடியாது அது தள்ளப்பட்டால் தான் கர்ப்பப்பைக்கு வர முடியும் ஸோ இந்த தள்ளுவதே எதனால தான் இந்த குழாயோட மொட்டிலிட்டி மற்றும் அந்த சிலியரி மொட்டிலிட்டி இவை இரண்டும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை தான் நம்ம கருக்குழாயோட செயல்பாடு ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி சரியான முறையில் இருந்தால் தான் இந்த கருக்குழாய் சரியான முறையில் செயல்பட்டு ஒரு கரு கர்ப்பப்பையில் வந்து வளர்ச்சியாகி வந்து தங்குவதற்கு அதை தள்ளுகிற முயற்சியில் இருக்குது இந்த நிலையில் பல நேரங்களில் இந்த குழாய் பழுதடைந்தால் ஒன்று அடைப்பாகலாம் இரண்டு ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் மூன்று அதோடய செயல்பாடில் குறை இருக்கலாம் நான்கு பல நேரங்களில் அதோட உரு அமைப்பில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பல காரணங்கள்னால் இந்த கருக்குழாய் பழுதடைந்து கருத்தரிப்புக்கு ஒரு தடையாக இருக்குது சரி ஏன் இந்த கருக்குழாய் பழுதாகிறது பல நேரங்களில் இந்த கருக்குழாய் பழுதாவதற்கு முக்கியமான காரணம் சொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் முதல்ல எதை பாதிக்குது அந்த சிலியா இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சிலியாவை தான் பாதித்து அந்த சிலியரி ஆக்ஷன்ஸோட இஃபெக்டிவ் குறைவாகி அதெல்லாம் பிளண்ட் ஆகிடுது இல்லைன்னா அழிந்து போகுது 
அதனால பல நேரம் பலர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு டியூப்லாம் பிளாக் இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு மூணு வருஷம் முன்னாடியே பார்த்துட்டாங்க ஆனால் இன்னும் குழந்தை இல்லை எனக்கு எல்லாம் நார்மல் ஆனால் இந்த குழாயோட ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி பழுதடைந்ததுனால கூட இந்த பெண் கருத்தரிக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு இந்த கருக்குழாய் என்பது மிக மிக அவசியமான ஒன்றாகும் இந்த கருக்குழாய் பத்து சென்டிமீட்டர் மினிமம் இருக்கணும் அதற்கு நாலு நாலு பகுதி இருக்கும் இஸ்துமல் இன்டஸ்ட்ரீஷியல் மற்றும் அதோட பாடி அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபிம்ரியல் எண்ட் இந்த பாடிங்கிற ஆம்புலரி பாட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஃபிம்ரியல் எண்ட் இந்த நாலு பக்கம் ஃபிம்ரியல் எண்ட் தான் அந்த முட்டையை எடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஒரு ஆக்டோபஸ் மாதிரி அதுக்கு ஒரு டென்டக்கல்ஸ் இருக்கும் இது வந்து பூ விதழ்களை போல் முட்டையை அப்படியே அது சினைப்பையிலேருந்து உறிந்து கொள்ளும் பூ இதழ்கள் வந்து அப்படியே மூடியதை ஒன்றை எடுத்துக்கிறது மாதிரி உறிந்து கொள்வது போல் இந்த கரும் முட்டைகள் வெளியாகும் போது இந்த ஃபிம்ரியல் எண்டு தான் அதை அப்படியே போய் சக் பண்ணி கருக்கு குழாய்க்குள் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் இந்த கருக்குழாய் செயல்பாடு சரிவராமல் போவதற்கு முதல் முக்கிய காரணம் தொத்துக்கள் இந்த தொத்துக்கள் வந்து இந்த சிலியாவை தான் பிளண்டாக்கி அதை செயல்பாடை ப பழுதடையும் அதனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு டியூப்லாம் பிளாக் இல்லைம்பாங்க ஆனால் இந்த டியூப் பழுதடைந்து அதனால் கருத்தரிப்பதில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் சரி இந்த குழாய் செயல்பாடை எப்படி நம்ம கவனிக்கிறது பல நேரங்களில் பல பேஷண்ட் சொல்கிறது டாக்டர் டியூப் டெஸ்டிங் பண்ணணும் டியூப்லாம் நல்லா தானே இருக்குது ஸ்கேனில் வாங்க ஸ்கேனில் இந்த கரு குழாய் என்பது தெரியாது ஒரு கரு குழாய் பழுதடைந்து வீங்கி போய் அது வீக்கமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த குழாய் வீக்கமாக இருந்தால் தான் இந்த குழாய் வந்து பழுதடைந்திருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் இந்த குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக இது பழுதடைந்திருக்கா இல்லையான்றது கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸ்கேன் மூலமாக ஸோ இதற்கு ரெண்டு டெஸ்ட்டுகளை வந்து முக்கியமான டெஸ்ட்டுகளாக சொல்கிறோம் ஒன்று ஹெச்எஸ்டி ஹிஸ்ட்ரோ சால்ஃபிங்கோகிராம் அதாவது இந்த கர்ப்பைக்குள் ஒரு டையை இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு ரேடியோபேக் டை அந்த டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ரே எடுப்போம் அந்த டை கர்ப்பைக்குள்ளே போய் கருக்குழாய் வழியாக வெளிவரும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த ஹெச்எஸ்ஜி என்பது மயக்கம் இல்லாமல் லெஸ் நான் இன்வேசிவ் நான் இன்வேசிவ் இல்லை அதுக்கு மயக்கமோ கட் பண்ணுறதோ கிடையாது அடி வழியாக ஒரு ஓபி ப்ரொசீஜராக கர்ப்பைக்குள்ள கர்ப்பவாயிலிருந்து ஒரு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ரே எடுப்போம் இந்த எக்ஸ்ரே மூலமாக அதில் ஒரு ஃப்ளூரோஸ்கோப்பையும் சேர்த்து அந்த கர்ப்பை அதோடய உள் சுவர் இந்த கருக்குழாய் இவை அடைப்பாக இருக்கா என்ன நிலையில் இருக்குன்றது மட்டும்தான் தெரியும் இந்த முறை இந்த ஹெச்எஸ்ஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கருக்குழாயோட செயல்பாடை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னா எல்லா விஷயமும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதோட சென்சிட்டிவிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டெஸ்டோட சென்சிட்டிவிட்டி வேலிடிட்டின்னு எடுத்தாங்க இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்ட் சென்சிட்டிவிட்டியாக இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக அடைப்பு இருக்கா இல்லையா என்பதை பார்ப்பதற்கு ஒரு எழுபது சதவீதமான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கருக்குழாய் அடைப்பு இல்லை ஆனால் ஆரோக்கியமாக இருக்கா என்பதை இந்த ஹெச்எஸ்ஜி முறை இத்தனை விதத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது இதை ஒரு நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த நெகட்டிவிட்டி என்பது குறைவு தான் அந்த நெகட்டிவிட்டியில் அடைப்பு இருக்கா ரெண்டு டியூபும் அடைப்பு இருக்கா இல்லை அடைப்பு இல்லையா என்பது மட்டும்தான் இதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த குழாய் ஆரோக்கியமாக இருக்கா இதோட செயல்பாடு எந்த விதத்தில் இருக்குது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு முறை லேப்ரோஸ்கோப் முறை இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை வந்து கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் ஃபார் டியூபல் டெஸ்ட் ஆனால் எல்லாேருக்கும் இந்த டியூப் டெஸ்டிங் லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணுவது வேண்டியதில்லை யாருக்கு முதல்ல ஹெச்எஸ்ஜி பண்ணணும் யாருக்கு லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணணுன்றதுக்கு சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது சில நேரங்களில் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஸ்கேனில் பார்க்கும்போது சில அறிகுறிகள் இருக்கும் இந்த பெண்ணுக்கு டியூபில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் எதனால் வைத்து சில நேரம் அந்த டியூபோட லெவலில் அந்த டியூப் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் ஒரு நீர் த நீர் மாதிரி கோர்த்துருக்கலாம் சில நேரம் டியூப் வீக்கமாக தெரியலாம் சில நேரங்களில் இந்த டியூபும் ஒவ்வொரையும் பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கான அறிகுறி இருக்கலாம் பல நேரங்களில் உதிரக்கட்டிகள் சாக்லேட் சிஸ்ட் இந்த சாக்லேட் சிஸ்ட் இருக்கிற பெண்களுக்கு டியூப் பழுதாக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் சின்ன வயதில் ஏதாவது டிபி டிபி அட்டாக்கு இல்லை உள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தொத்துக்கள்னால் கர்ப்பைக்கு வெளியே பல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கலாம் என்பதற்கான அறிகுறி பிஐடி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹெச்எஸ்ஜி என்பது முதல் கட்ட பரிசோதனையாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதில் அடைப்பு இருக்குன்னு தெரியுதை விட மற்ற பிரச்சனைகளை சரிப்படுத்துவதற்கு லேப்ரோஸ்கோபி முறை தான் சீரான முறை ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு டியூப்ஸ் நல்லா இருக்கா என்பதை பரிசோதிக்க ஹெச்எஸ்ஜி ஒரு நல்ல முறை இந்த 
ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி இதோட குவாலிட்டி தன்மை இவை அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரே முறை இந்த கருக்குழாய் லேப்ரோஸ்கோப் முறை தான் சரியான முறை இந்த லே லேப்ரோஸ்கோப் முறையில் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் டாக்டர் அப்படின்னா லேப்ரோஸ்கோப் முறையில் குழந்தையின்மைக்கான முறைகளில் பல விஷயங்களை பண்ணலாம் ஒன்று இந்த குழாய் ஆரோக்கியமாக இருக்கா அதில் அடைப்பு இருக்கா அதில் மற்றும் அதோடய செயல்பாடு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூப் வந்து அந்த டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுற ப்ளூவாக வால்ஸ் எல்லாம் தெரிந்தால் அந்த வால் தின்னாக இருக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் ஆன குழாய்க்குள்ளே ஒரு டையை செலுத்தினோன்னா அதை நம்ம மேலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த வால் அந்த அதோட சுவர் தின்னாக இருந்ததுனா தின்னிங் இல்லை ஒரு சாக்குலேஷன் வீக்கம் இதெல்லாம் இருந்தால் இது பழுதுபட்ட டியூப் ஆனால் இதுவே ஆரோக்கியம் உள்ள டியூப்னா அதோட டிஷ்யூவை பார்த்தாலே தெரியும் இது ஒரு ஆரோக்கியம் உள்ள டியூப் அந்த டை போடுறதுலாம் சரியாக தெரியாது அது கரெக்டாக உள்ளே போகும் ஆனால் இந்த சுவரில் ஒரு கிருமிகளோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ ஏற்பட்டிருந்தால் அது ஒரு வேளை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் டியூப் செயல்பாடை பழுதடைய செய்யலாம் டியூபோட செயல்பாட்டு திறனை பாதியாக குறைக்கலாம் இதுதான் வந்து தென்னிங் ஆஃப் த டியூப் சாக்குலேஷன் அதோட பொசிஷன் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி ஒரு பக்கம் இருக்கும் டியூப் ஒரு பக்கத்தோட ஃபெம்ரியாக இருக்கும் அப்போ முட்டைகள் வெளிவரும்போது அது பூவிதழ் போல் எடுப்பதற்கு இது ஒரு தடையாக இருக்கும் ஸோ இவை அனைத்தையுமே லேப்ரோஸ்கோப் முறையில் மிக துல்லியமாக பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஹெச்எஸ்டிக்கும் லேப்ரோஸ்கோப்பிக்கும் சில விஷயங்களை நம்ம கம்பேர் பண்ணால் இதோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இதோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டி கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதோட சென்சிட்டிவிட்டி எழுபத்தி மூணு சதவீதம்னா இதோட சென்சிட்டிவிட்டி கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதமாக இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கருக்குழாய் அடைப்பு ஆரோக்கியம் இவை அனைத்தும் தீரமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு கோல் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இந்த லேப்ரோஸ்கோப்பி இந்த ஹெச்எஸ்டியை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனிங் மெத்தடாக பண்ணலாம் சில நேரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஒரு வேளை டியூப்பில் பழுது அடையுமா அப்படின்னு எக்ஸ்ரே எடுப்பது ஒரு எளிய முறை இந்த முறையில் கருக்குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் இருந்தால் சில நேரங்களில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓ அடைப்பு இல்லாமல் இருக்குது சில நேரம் அந்த அடைப்பு எடுக்க நம்ம ஹெச்எஸ்டி போடும்போது பல நேரங்களில் அந்த டியூபோட அந்த சின்ன சின்ன ஒரு பிளாக் ஏதாவது இருந்தால் கூட அதுக்கு செப்பரேட் ஆகி அதோட கருத்தரிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு சான்சஸ் அதிகம் இந்த ஹெச்எஸ்டி பண்ண பின்பு பெண்களுக்கான வாய்ப்புகள் ஸோ அதே மாதிரி லேப்ரோஸ்கோப் என்பது இதை டெஃபினட் டயக்னோசிஸ் பண்ணுவதற்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும் பல நேரங்களில் பல பெண்கள் எங்கிட்ட வரும்போது டாக்டர் எல்லாம் நார்மல் நான் ஹெச்எஸ்டி பண்ணேன் ஹார்மோன் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஓ ஹஸ்பண்டுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கு முட்டை வளர்ச்சி பார்த்தேன் எனக்கு எல்லாமே நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாமே நார்மல் அன்எக்ஸ்பிளைன் என்பதை உறுதி செய்வதற்கு அடிப்படையில் ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் முறையாக செய்தாதான் இது கரெக்டான விஷயமாக கருதப்படும் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறையில் பல நேரங்களில் நான் நம்ம நேயர்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் செய்ய முடிவெடுத்தீங்கன்னா அதை முறையான நல்ல ஒரு தகுதி பெற்ற குழந்தையின்மை சிகிச்சை முறையில் நல்ல ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரின் மேற்பார்வையில் நீங்கள் இதை பரிசோதனை பண்ணிங்கன்னா அந்த வகையில் இந்த டெஸ்ட்டுக்கான முழுவிதமான நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பல நேரங்களில் பல நேர்கள் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா ஒரு விஷயம் இந்த கருக்குழாய் அடைப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக உடனே லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணணும் நான் வந்து எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் போய் ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு சின்ன இடத்துல பண்ணேன் அந்த உள்ள இடத்துல ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் லேப்ரோஸ்கோப் இருக்காது ஒரு லேசர் முறை இருக்காது ஒரு ஹார்மோனிக்ஸ் கேல்பல் இருக்காது இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கான உபகரணங்களும் இருக்காது ஸோ இந்த முறையில் அங்கே போய் செய்யும்போது இந்த டெஸ்ட்டுக்கான முழு விதமான பலனையும் நீங்கள் பெற முடியாது ஸோ அதனால் குறிப்பாக ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்யும்போது ஒரு குழந்தையின்மை சிகிச்சை நிபுணர் தேர்ச்சி பெற்றவர் செய்கிற இடத்துல பண்ணிங்கன்னா இந்த பரிசோதனைக்கான முழுமையான பலனை பெற முடியும் ஏன்னா இங்கே நாங்கள் பண்ணும்போது என்ன பார்க்குறோம் வெறும் டயக்னாஸ்டிக் மட்டும் இல்லை உள்ளே ஒரு வேளை ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த ஒட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சிஸ்டர் இருந்தால் அந்த சிஸ்டர் எடுப்போம் சில நேரம் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஒரு பாலிப் இருந்துச்சுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுவோம் இந்த வகையில் இந்த ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரோஸ்கோபி என்ற முறை ஒரு கருக்குழாய் பரிசோதனை செய்யும்போது முறையான மருத்துவமனையில் மருத்துவரின் கீழ் பார்ப்பது சால சிறந்ததாகும் நிறைய பேர் இதை ஒரு தவறாக எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க போய் ஊரில் போய் நான் எங்கள் அம்மா வீட்டில் போய் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு முறையான வசதிகள் இல்லாத ஒரு மருத்துவமனையில் பண்ணும்போது இதற்கான முழுமையான ஒரு பேலனை கிடைக்க முடியாமல் போகலாம் ஸோ கருக்குழாய் அடைப்பு என்பது மிக முக்கியமான காரணம் ஐந்து முதல் பத்து சதவீதமான குழந்தையின்மையினால்
இதை நீங்கள் செய்ய தேர்வு செய்வது ஒரு தகுதி பெற்ற மருத்துவரையும் நல்ல ஒரு குழந்தையின்மை கருத்துக்கள் அதாவது குழ குழந்தையின் மேலில் தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் இதை செய்யும்போது இதற்கான முழு பலனை நீங்கள் அடைவீர்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை